আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এবং দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিক আমরা আজকে কথা বলতে যাচ্ছি অ্যাকোয়ারিয়ামের ফিল্টার সিস্টেম নিয়ে তো আমার অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা ছিল এই জিনিসটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার টপিকটা যেহেতু ইম্পর্ট্যান্ট অতএব আমি এই জিনিসটাকে ইন ডিটেইলসে ডিসকাস করতে চাচ্ছি আর যার জন্য ভিডিওর সাইজটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে দুইটা ভিডিওর এপিসোডে শেষ করব তো ফার্স্ট এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে বেসিক্যালি আলোচনা করব যে অ্যাকোয়ারিয়ামে ফিল্টার সিস্টেমটার কেন প্রয়োজন এটার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কি কিভাবে বেসিক্যালি এই ফিল্টার সিস্টেমটা কাজ করে তো এই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা জানলে আমাদের সুবিধা হবে যে আমাদের যে ফিল্টার রয়েছে সেটাকে আমরা ছোটোখাটো টুইক করা হ্যাক করা থেকে শুরু করে ডিআইবাই ফিল্টার তৈরি করার জন্য এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে একই সাথে আমরা দেখব যে মেকানিক্যাল ফিল্টারেশন বা বায়োলজিক্যাল ফিল্টারেশন এই ফিল্টারেশনগুলো বলতে কি বুঝছি সে সম্পর্কেও আমরা কিছু নলেজ নেব আর দ্বিতীয় এপিসোডটা আমি পুরোপুরি রেখেছি বেসিক্যালি আপনার যে ট্যাঙ্ক আছে সেইটার সাথে মানানসই উপযুক্ত কোন ধরনের ফিল্টার আপনি চয়েস করবেন সেই প্রসিডিউরের জন্য তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে শুরু করি অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্য অ্যাভেলেবেল মোটামুটি সকল ফিল্টারেরই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কাছাকাছি কাজেই আমি একটা বেসিক ফিল্টার এখানে একটা পাওয়ার ফিল্টার রয়েছে সাবমার্জিবল পাওয়ার ফিল্টার যেটা অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যেই থাকবে তো এটার সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিব শুরুতে এর বিভিন্ন অংশ এবং এটা কিভাবে করে ফাংশন করে তারপরে এটা ট্যাঙ্কে কিভাবে করে ফাংশন করছে আপনাদেরকে দেখাবো সো দ্যাট আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন যে একটা ফিল্টার অ্যাকোয়ারিয়ামে কি করে অ্যান্ড ওয়াই দিস ইজ প্রেডি ইম্পর্ট্যান্ট তাহলে শুরুতেই একসাথে এটা হচ্ছে আমাদের একটা পাওয়ার ফিল্টার রেসানের সো আমরা এটাকে যদি ভাগ করে ফেলি তাহলে এই পোর্শনটা হচ্ছে আমাদের কার্ট্রিজ বা ক্যানিস্টার বলছি এখানে ফিল্টার মিডিয়া থাকে তো এটাকে আমরা শুরুতে সরিয়ে রাখি শুরুতে ডিসকাস করি আমরা পাওয়ার হেড নিয়ে সো এটাকে আমরা বলছি পাওয়ার হেড বা পাম্প এটার বেসিক কাজ হচ্ছে পানিকে ফ্লো করা আমি যদি এটাকে ফার্দার ওপেন করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে একটা প্রপেলার রয়েছে সো এই প্রপেলারের কাজ হচ্ছে এটা ইলেকট্রিক কানেকশান আপনি যখন দেবেন তখন এই জিনিসটা কন্টিনিউসলি ঘুরতে থাকবে রাইট সো এটা যখন ঘুরতে থাকবে পানি তখন এপাশ দিয়ে ফ্লো হবে অর্থাৎ পানিকে এদিক দিয়ে সাক করবে এবং এদিক দিয়ে বের করে দেবে এবং এইটার টেইলে যখন আমরা এই ক্যানিস্টারটাকে সেট করে দেব তখন পানি এই ক্যানিস্টারের মধ্যে চারিদিক দিয়ে ইন হবে এবং পাম্প এটাকে থ্রো করে এদিক দিয়ে বের করে দেবে এটাই হচ্ছে এর বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল তাহলে প্রত্যেকটা ফিল্টারই বেসিক্যালি এটা থাকে একটা পাম্প ইউনিট থাকে যার কাজ হচ্ছে পানিকে সবসময় ফ্লো করা এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে এই পানিটাকে এরকম একটা ক্যানিস্টার বা ফিল্টার মিডিয়া ভর্তি যে পোর্শনটা থাকে সেই পোর্শনের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করা সো আমরা এখন দেখি যে এই ক্যানিস্টারের মধ্যে কি রয়েছে বেসিক্যালি সো এই ক্যানিস্টার যখন আপনি বাজার থেকে কিনবেন তখন আপনি পাবেন এ ধরনের কিছু বায়োবল এটাকে রেসান বায়োবল বলে থাকে সো এগুলো এর মধ্যে ঠাসা থাকবে সো ইউ ক্যান টেক দিস থিংস আউট এগুলোর চাইতে অনেক এফেক্টিভ জিনিস হচ্ছে আমরা যেটা ইউজ করেছি সিরামিক ফিল্টার মিডিয়া সো সিরামিক ফিল্টার মিডিয়া আপনারা এখানেও দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ধরনের সিরামিক ফিল্টার মিডিয়া রয়েছে এরকম ইট ক্যান বি রেড কালার এটা সারফেস এরিয়া বাড়ানোর জন্য এটার মাঝখান দিয়ে আরও বেশ কিছু পার্টিশন করা হয়েছে এছাড়াও ইট ক্যান বি হোয়াইট অলসো কম দামি বেশি দামি বিভিন্ন টাইপসের আপনি কিনতে পারবেন এই ছোট ছোট ইউনিটে লক্ষ লক্ষ বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া তাদের বসতি গড়ে তোলে আর এই ব্যাকটেরিয়াগুলোই হচ্ছে আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামের যে ইকোসিস্টেম রয়েছে সেটার প্রাণ বা নিউক্লিয়াস বেসিক্যালি এখানে থাকা যে বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার মাছের টয়লেট বা ফিস ওয়েস্ট থেকে যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় যেটা আপনার মাছকে মেরে ফেলতে পারে সেগুলোকে কনভার্ট করে নাইট্রেটে যেটা তুলনামূলকভাবে অ্যামোনিয়ার থেকে অনেক কম ক্ষতিকর সো এটাই হচ্ছে আমাদের ফিল্টারের মেইন বেসিক যে আমরা পানিকে ফিল্টার মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করব যখন পানিটা ক্যানিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে এটা কিন্তু বেসিক্যালি এই যে ফিল্টার মিডিয়াগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে পাস করবে এবং এগুলোর মধ্যে দিয়ে পাস করার সময় এখানকার মধ্যে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া পানিতে মিশে থাকা যে অ্যামোনিয়াগুলো রয়েছে যে ক্ষতিকর টক্সিক ম্যাটেরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রথম কাজ হচ্ছে সেই 
ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াকে ভেঙে প্রথমে নাইট্রোয়েট এবং তারপরে নাইট্রোয়েটে কনভার্ট করা এবং এই নাইট্রোয়েট মাছের জন্য তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং আমরা যখন পানি পরিবর্তন করব তখন সেই নাইট্রোয়েটকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এবং এইভাবেই আমরা একটা অ্যাকোয়ারিয়ামকে সবসময় সচল রাখি কাজেই আমাদের কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে অ্যামোনিয়া আছে সেটা থেকে মাছকে সেভ করা এবং এই যে প্রসেস এটাকে আমরা বলছি বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন যেটা আপনি সচরাচর চোখ দিয়ে দেখেন না ওয়ারাজ আপনি চোখ দিয়ে দেখেন কোনটা আপনি চোখ দিয়ে দেখেন মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন অর্থাৎ এর ভেতরে যে সবুজ কালারের একটা কটন প্যাড দেখছেন সেটা দেখতে অনেকটা এরকম রাইট সো এর মধ্যে দিয়ে যখন পানি পাস করতে থাকে তখন পানির মধ্যে থাকা যে কাদার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বা বালি বা যে কলয়েড ম্যাটেরিয়ালগুলো থাকে সেগুলো এখানে ধীরে 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 আটকিয়ে যায় ফলে আপনার পানি ঘোলা থেকে ধীরে ধীরে সবসময় ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে থাকে এই কাজটাকে আমরা বলছি মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন অর্থাৎ আপনার পানির অ্যাস্থেটিক ভিউ অর্থাৎ দেখতে কতটা সুন্দর হবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হবে সেই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এটাকে আমরা বলছি মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন ওয়ারেজ আমরা এই যে ব্যাকটেরিয়া যে বায়োলজিক্যালি কনভার্ট করলো ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াকে সেটাকে আমরা বলছি বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন সো এই মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন এবং বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন দুটোই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজেই টুগেদার এই জিনিসটা ইউনিটটা যখন একসাথে থাকবে চব্বিশ ঘন্টা আপনার পাম্পটা যখন চলবে এটার মূল কাজ হচ্ছে পানিকে এর মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে নেয়া এবং এই সময় পানির মধ্যে যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলো রয়েছে সেগুলো আটকিয়ে ফেলে মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন করা এবং এর মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়েছে তার গা বেয়ে পানিকে পাস করিয়ে দেয়া এবং হের বাই পানিতে থাকা অ্যামোনিয়াগুলোকে নিরাপদ করা মাছের জন্য নাইট্রোটে কনভার্ট করা এবং সবশেষে আমরা ফিজিক্যালি পানি যখন ফিফটি পারসেন্ট চেঞ্জ করি বা থার্টি পারসেন্ট চেঞ্জ করি তখন এই যে নাইট্রোটের যে কনসেনট্রেশন থাকে সেটাকেও আমরা কমিয়ে দিই সো ইন এ নার্সেল এটাই হচ্ছে আপনার ফিল্টারের কাজ পাওয়ার ফিল্টারের জায়গায় আমরা যদি হফ ফিল্টারের কথা বলি একই কাজ হচ্ছে এটা একটা হফ ফিল্টার সো হফ ফিল্টারের এখানেও একটা পাম্প রয়েছে বেসিক জিনিস পাওয়ার ফিল্টারেও যেরকম পাম্প ছিল এখানেও পাম্প রয়েছে এর কাজ হচ্ছে পানিকে এই জায়গা থেকে ধীরে ধীরে পাম্প করে এই চেম্বারের মধ্যে নেওয়া ফার্স্ট চেম্বারে সো এখানে এরকমভাবে একটা কটন দেয়া থাকবে অর্থাৎ মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশনের কাজটা করবে পানিকে এই চেম্বার থেকে ধীরে ধীরে এই চেম্বারে পাঠানো হবে এবং এই চেম্বারে আপনি দেখছেন এখানে রয়েছে বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশনের জন্য ফিল্টার মিডিয়া সো এই ফিল্টার মিডিয়ায় থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো পানিকে বায়োলজিক্যালি ক্লিন করবে নাইট্রোয়েট করে দেবে নাইট্রোয়েটকে এবং পানিকে এখান থেকে বের করে দেবে পাম্পে চলে যাবে সো বেসিক জিনিস দেখেন দুটো ফিল্টার পাওয়ার ফিল্টার হব ফিল্টার দুটোর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দুটোই সেম দুটোতেই পাম্প আছে পাম্পের কাজ আর কিছুই না পানিকে টেনে আনা এবং আরেকটা কম্পার্টমেন্টে দিয়ে দেয়া যেটা হবের জন্য হচ্ছে আর পাওয়ার ফিল্টারের ক্ষেত্রে পানিকে টেনে আনা যেটা আনবে একটা ক্যানিস্টারের মধ্যে দিয়ে এখানেও বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন হচ্ছে হবেও বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন হচ্ছে মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশন দুই জায়গাতেই হচ্ছে কাজেই একটা ফিল্টার ভালো কি খারাপ সেটা আসলে বোঝা যাবে যে সেটাতে যত বেশি পরিমাণে আমি মিডিয়া রাখতে পারব অর্থাৎ ফিল্টার মিডিয়া রাখতে পারব সেটাকে আমরা তত ভালো ফিল্টার বলব একই সাথে যেহেতু এটা অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে থাকবে অতএব এটা কিন্তু মোরালেস অ্যাস্থেটিক্যালি একটা আপিলের ব্যাপার রয়েছে অতএব এরকম একটা বিশাল ডিভাইস যদি আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামের ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকে ইট মে নট বি ইউনো ভেরি প্লিজিং কাজে সেই জন্য আমরা এই ধরনের হ্যাং অন ব্যাগ যেটার মোস্ট অফ দি পোর্শন বাইরে থাকবে শুধু ভিতরে একটা পাইপ ভিজিবল হবে আমরা সেটা একটু বেশি চুজ করি আবার অনেক ক্ষেত্রে টপ ফিল্টার নেই টপ ফিল্টারে মিডিয়াটা অনেক বেশি রাখা যায় আবার ক্যানিস্টার ফিল্টারও রয়েছে সো এই ধরনের ফিল্টার আমরা বিভিন্ন ধরনের ইউজ করতে পারি বাট সেগুলোর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সেম পানিকে একটা দিক দিয়ে ফ্লো করা হবে ফিল্টার মিডিয়ার মধ্য দিয়ে এবং একই সাথে সেই পানিটাকে সিপ করানো হবে এক ধরনের কটন সেটা এরকম হতে পারে এখানে সবুজ কালারের যেটা দেখছেন এরকম হতে পারে যেটা মেকানিক্যাল ফিল্ট্রেশনও করবে কাজেই আপনার ট্যাঙ্ককে যদি সাকসেসফুল করতে হয় তার জন্য একটা ফিল্ট্রেশন বি ইট হব ফিল্টার বা হ্যাং অন ব্যাগ পাওয়ার ফিল্টার ক্যানিস্টার ফিল্টার টপ ফিল্টার নেম ইট একটা ফিল্টার আপনার প্রয়োজন ইফেক্টিভভাবে ইভেন ইট ক্যান বি এ স্পঞ্জ ফিল্টার সো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের ফিল্টার কিভাবে কাজ করে সেটার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল 
তো এই ছিল আমার আজকের ফিল্টারেশন সিস্টেম নিয়ে প্রথম পর্ব এবং প্রথম পর্বে আমি আপনাদের যে জিনিসটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ফিল্টারেশন বায়োলজিক্যাল ফিল্টারেশন এগুলো বলতে আমরা কি বুঝি কেন এটা সো মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং দ্বিতীয় পর্ব আমি ডেডিকেট করে রেখেছি যে আপনার যে ট্যাঙ্ক রয়েছে বা অ্যাকোয়ারিয়াম রয়েছে সেটার সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার কোন ধরনের ফিল্টার আপনি চয়েস করবেন সেটার যে ক্যালকুলেশন আছে সেটার উপরে আমি নেক্সট পর্বে আলোচনা করব সো দ্যাট আপনি আপনার ট্যাঙ্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিল্টারকে চয়েস করতে পারেন প্রথম পর্ব দেখার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি অ্যান্ড বিফোর আই এন্ড সবার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ থাকবে প্লিজ ডু গিভ এ থামস আপ আমার উৎসাহ অনেক বেড়ে যায় একই সাথে আপনি যদি মনে করেন যে এই ভিডিওটা আরও নবীন অনেক অ্যাকোয়ারিস্টদের কাজে আসতে পারে প্লিজ ডু শেয়ার ইট উইথ আদার্স অ্যান্ড কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং ইফ ইউ You haven't done it already. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.